ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇನ್ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇನ್ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟು ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿನ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅರ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದೋಸ್ ಹೂ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಬೋತ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಫ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟೆಂತ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆಂತ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಂತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋಣ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅ
ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ರೀಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಸ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ನಾಮ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಎ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ನಿಸಿಂಗ್ ಸಚ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಏ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಫರ್ದರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಐ ಎ ಎ ಐ ಅಂದರೆ ಏರ್ಫೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಓಟು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಈ ಲಿಂಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎ ಎ ಐ ಡಾಟ್ ಏರೋ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಪ್ಲೈನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಬ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎ ಎ ಐ ಡಾಟ್ ಏರೋ ಡಾಟ್ ಏರೋ ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಆಫ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ರುಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಎವರ್ ದ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಐ ಎ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಫೀಸ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೋಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನ